Hola, Eva, ¿cómo estás? Espero que sigas bien. Eh, como puedes ver, hoy estoy acompañado, él es mi amigo Pablo, del que te hablo siempre. Es experto en, en marketing digital, ha venido a hacerse unas fotos para, para, para su agencia, eh, para una renovación que están haciendo en la web. Y pues ya de paso lo convenció para que me eche una, una manilla para explicarte el vídeo que me pide siempre de cómo hacer una foto con los medios que tienes tú por casa, sin grandes flashes, sin, sin mucha historia. Entonces, tenemos un flash de zapata exactamente el mismo que tienes tú, un paraguas exactamente el mismo como tienes tú, una rótula pequeñita súper sencilla también para que no, no complicarnos ni nada por si no tienes eh, una, una rótula mejor en casa. Eh, el, el stand y se acabó ya está solo vamos a utilizar eso eh, un por spam blanco para pa rebotar un poquito la, la luz y que le matice un poquito la, la sombra eh, y como el disparador que yo tenía eh, te lo mandé a ti a casa bueno pues voy a utilizar otro flash de zapata que haga de, de transmisor ¿no? y active el, el haga que salte el, el flash que vamos a utilizar realmente Pablo se viene ya para acá, eh, nos sentamos ahí y ya, como puedes ver, ya te digo, la pared, que es lo que te digo siempre, si no quieres que te salga la sombra y salga blanca, eh, lo más blanco posible, solo utilizando una misma luz, ponlo muy cerquita de la pared y el flash dispáralo en una dirección en la que la sombra se pierda por detrás suya. Ahora lo verán cuando hagamos la foto. La dirección no son exactamente 45 grados, pero bueno, él también es muy alto, ya te digo, si le si pongo muy inclinado el ángulo de la, del, del flash, de donde estás disparando el flash, le saldrá mucha sombra en la parte de debajo de la ceja y en, y en el ojo. Entonces, bueno, pues lo tengo un poquito más bajito y ya está. Eh, utilizaremos, ya te digo, pues si no tienes por el spam, una cartulina blanca mismo y hasta la pones a la altura del pecho y vas calculando eh, la altura para ver eh, cómo, cómo se van matizando esas sombras cada vez más. Eh, la potencia del flash está más o menos a un metro y medio. Yo ya he utilizado el mismo fotómetro que tienes tú también eh, para calcular la exposición un metro y medio más o menos a mí me da que tiene que estar a máximo de potencia eh, para tener una exposición eh, con una apertura de f8 si el fotómetro por lo que sea acuérdate que si no tienes aquí si no tenéis fotómetro si alguien lo está viendo y no tiene fotómetro eh, por aquí arriba dejo un vídeo donde explico cómo exponer sin necesidad de un fotómetro que vale mucho dinero simplemente utilizando un folio blanco o una cartulina blanca Vamos a hacer la provecilla. Como te digo, eso está a máximo de potencia porque es la potencia que me ha dado a mí por la distancia que estoy utilizando, ¿vale? Para tener una posición correcta a F8, ISO 100, 125 de velocidad. Entonces Pablo se pone ahí, me aguanta el, el por spam, disparamos una foto, te dejo los resultados de la foto en, en pantalla y como puedes ver, bueno, pues la sombra no existe porque por la dirección de la luz queda justo detrás de, de Pablo, ¿vale? O sea, es, se esconde justo detrás, como te expliqué también en otro vídeo que te dejo por aquí. Eh, pero te digo, la sombra desaparece, el fondo prácticamente es blanco y luego en, en, en Photoshop, en Lightroom o lo que sea, ya te explicaré cómo simplemente con unos ajustes pequeñitos se vuelve blanco puro, si lo quieres blanco puro, y ya está. La sombra, bueno, pues la sombra dependerá de... Eh, la altura a la que él ya coloque el por spam que se suavicen más o menos pero ya te digo una foto eh, bien expuesta una foto correcta sin las sombras que tú dices que tanto te molestan eh, y ya está no tiene mucho más misterio el vídeo ya te digo era sencillito solo era explicarte para que tú vieras que con lo que tienes por casa bueno pues también se puede hacer ya te digo un flash de zapata un paraguas blanco exactamente lo mismo que tienes tú el mismo flash el mismo paraguas el mismo eh, fotómetro y ya está, y no necesitas no necesita tampoco mucho espacio, ya has visto, un metro y medio, una pared blanca, un trozo de corcho blanco o una cartulina, en caso de que no tengas un reflector ya en sí, comprado, eh, y poco más, ya está. Eh, pondré la foto por aquí, seguramente también eh, me pondré a, a, a editarla un poquito en Photoshop para que veas cómo hace que esa pared se vea completamente blanca, y ya está. Pablo se despide, yo me despido, eh, nos vemos en el próximo, te quiero, chao. Bueno, como te decía, eh, ya estamos aquí en Camera Row, eh, no vamos a editar la foto, lo único que vamos a hacer va a ser tocar unos cuantos ajustes para bueno, pa recuperar un poquito más de, de luz en la foto y que tenga un poquito más de vida. Lo primero que vamos a hacer va a ser eh, decirle que esto se ha disparado con flash y va a corregir un pelín eh, la temperatura de color. Eh, vamos a subir un poquito la exposición, un poquito. 
por aquí más o menos por aquí más o menos está bien el contraste no lo vamos a tocar porque ya sabes que el contraste yo siempre lo eh, lo arreglo en, en photoshop en la edición no la vamos a editar ya te digo igualmente solo vamos a, a tocar aquí en camera row cuatro ajustes para que veas que fácilmente como se, se corrige eh, la foto eh, vamos a subir un poquito las iluminaciones también como por aquí más o menos vamos a subir también un poquito la sombra y los blancos también los vamos a tocar un poquito muy poquito y vamos a recuperar un poquito los negros por aquí más o menos vamos a dar un poquito de intensidad al color muy poquito y ya está, básicamente, ya te digo, de forma muy rápida, eh, ahora verás cómo cambia la, la foto, ¿vale? Si hacemos una antes y un después, bueno, como puedes ver, esto se parece más a lo que tú ves normalmente en mi foto. Eh, y aún así, pues ya te digo, eh, está hecho con el equipo que tienes tú en casa, un flash de mano sencillito, eh, un paraguas blanco, muy cerquita de la pared, como puedes ver, la sombra no aparece absolutamente por ningún lado, y ya está, o sea, ahora en Photoshop, luego en la edición, bueno, pues para recuperar un poquito la sombra que tiene aquí en, eh, de, que le hace el ojo, bueno, pues ya podríamos eh, editar un poquito para recuperar un poquito aquí y darle un poquito más de vida al ojo y, y bueno, pues lo, lo típico, ¿no? La, la, las poquitas imperfecciones que tenga en la, en la piel. Eh, las rojeces también, acuérdate que tienes por ahí también un vídeo en el que te explico cómo corregir precisamente este tipo de rojeces que hay por aquí o este de por aquí, pero bueno, esto se puede arreglar directamente tocando la piel, pero bueno, este tipo de rojeces pequeñitas que hay por aquí, que en la foto original se aprecian más, si te fijas, eh, pues acuérdate que también tiene un vídeo por ahí eh, sobre cómo corregirlo. Y ya está, eso es todo, para que veas cómo simplemente con el flash de, de mano, al final la luz es luz y simplemente hay que, bueno, pues entender cómo, cómo funciona. También te hice un vídeo explicándote eso, pero como puedes ver, ya te digo, eh, si entiendes cómo funciona la luz, eh, puedes hacer una foto muy parecida, prácticamente igual, vamos, yo diría que si esto lo acabo de editar, nadie sabría si esto está hecho con un flash eh, de estudio o con un flash de zapata. Eh, y y lo, como te digo, o sea, simplemente entendiendo cómo funciona la luz y la dirección de la luz, cómo tiene que ir y demás, eh, ya ves que se puede conseguir prácticamente el mismo resultado que con, que con un equipo ya más... Eh, bueno, más avanzado. Ahora sí, eh, te dejo aquí, eh, nos vemos en el próximo. Te quiero, chao.